mimi naitwa George Mandepo e, ni msajili wa kanisa la Anglican Tanzania na mwaka huu wa 2020 mwaka ambao tunakwenda kuazimisha miaka msini ya kanisa letu Anglican Tanzania e, na kwamba moja ya vitu ambavyo vimepangwa kufanyika e, ni pamoja na ku uweza kuonyesha shughuli za kanisa katika jamii na kama ambavyo umeuliza swala la kupanda miti ya milioni kumi miti milioni kumi na umeuliza kwa nini e, kama ambavyo nimesema awali kwamba moja ya kazi ya kanisa ni kuhudumia jamii na katika huduma za jamii pia ni kuhusika kwenye shughuli za kimaendeleo ikiwemo zile ambazo zinakomoa uchumi wa wananchi na taifa kwa ujumla na kwenye hilo pamoja na kusimamia shughuli zinazohusisha masuala ya kimazingira kwa hiyo miti inalenga katika kuhamasisha au kuunga mkono itiada za serikali katika kulinda mazingira katika maeneo mbalimbali mbali ambayo yana changamoto za kimazingira kwa hiyo miti ile milioni kumi inazungumzwa katika eneo hilo kwamba utashiriki kwenye eneo hilo kwa ajili ya ku saidia pia jitihada za serikali na jamii katika kulinda mazingira. Mm -hmm. Kwenye kilele cha miaka hamsini kama kanisa mnajivunia nini haswa? Uh, ni mengi, mengi yamefanyika na uh, baba msikofu mkuu ambaye ni msemaji mkuu wa kanisa anaweza kufafanua pia lakini kubwa zaidi ni huduma ya injili. Sababu kanisa jukumu lake kubwa zaidi ni huduma ya injili. Uh, tunapozungumza miaka hamsini maana ni miaka hamsini kuanzia kuanzishwa kanisa uh, la Anglican Tanzania eneo ambalo zamani ilikuwa inaitwa kanisa la Jimbo ambayo e, e, ilitokana na huduma e, za kimisheni za pande mbili uh, upande wa CMS e, na UMCA na hizo sasa tukizungumza tunazungumza sasa miaka hamsini lakini kihalisia ni zaidi ya karne moja iliyopita kanisa limekuwepo na kanisa limekuwa likifanya kazi katika maeneo mbalimbali mbali, katika huduma ya injili e, kanisa limeweza kuleta e, mwamko mkubwa sana wa ukovu ndani ya a, 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 jamii na katiba yetu kwa mfano inazungumza katiba ya kanisa la Anglican Tanzania katika kifungu cha nne e, moja ya a, elimu ya huduma ya kanisa ni pamoja na swala la uokovu. Yaani uokovu ambao unazungumza ni uokovu wa Kristo kwa watu wote. Kwa hiyo kubwa zaidi tunazizungunia ni ile huduma e, ambayo inafanywa ya injili. Sasa kwenye huduma ya injili pia kuna mambo ambayo yanaambatana na injili. Sababu injili e, kama ambavyo Yesu alifanya ni pamoja na kuinua mioyo ya watu, ni pamoja na kuwanyanyua wale ambao walikata tamaa kuweka katika nafasi nzuri. Kwa hiyo kanisa limekuwa likitoa mchango mkubwa sana katika kuhudumia uh, jamii katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano tuna huduma katika hospitali, tuna huduma eh, kwa upande wa elimu, kuna huduma kwa maeneo za mashule, elimu mpaka sekondari, mpaka vyo vikuu. Nadhani unafahamu kwamba pia ambapo tuna chuo kikuu cha St John eh, ambacho kiko Dodoma ambacho eh, chenyewe ni cha kanisa la Anglican Tanzania. Zamani kulikuwa ni sekondari ya Mazengo pale lakini pia kupitia diocese zetu mbalimbali ambazo sasa ni diocese 24 28 ambazo katika kila diocese ziko huduma ambazo zinafanyika either za kijamii kupitia uh, kusaidia juhudi za serikali lakini pia kuna huduma ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya wakristu uh, kiloho kwa zile pia ni sehemu ambayo tunaweza tukatangaza kama tunajivunia nini wito wako kwa waumini wa kanisa la Anglican kwenye kuelekea miaka hamsini? kubwa zaidi ni kuendelea e, na mshikamano ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu sababu kanisa e, kama ambavyo e, viongozi wetu wa kiroho wamekuwa kihubiri e, linaweza likawa limepita katika changamoto mbalimbali lakini ni maisha katika huduma e, maisha ya kiroho ni lazima mpite kwenye changamoto mbalimbali na mnapoamini kwamba Mungu atawavusha ni kwamba mmetoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine na maana imani kama ilivyoandikwa kwenye kitabu kitabu cha Ibrania 11 kwamba ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo bayana mambo yasiyoonekana kwamba leo inawezekana kuwa na changamoto hii lakini Mungu atatupitisha kwa hiyo tuendelee kushikamana 
lakini pia ndio tuendelee kumtegemea Mungu lakini kubwa zaidi tuendelee kuliombea taifa letu ambalo sasa hivi limekuwa katika hatua mbalimbali za kimaendeleo hatua za ujenzi wa miundo mbinu mikubwa hatua za ku Uh, fufua uh, ma, mambo mbalimbali mfano ni ujenzi wa reli na ujenzi uh, wa baadhi ya mifumo ya nishati umeme na kadhalika lakini pia uh, eneo la usafiri fufua labda shirika la ndege na kadhalika kuhayo yote ni jitihada ambazo zinahitaji kufanywa uh, maumpia pamoja na kwamba zinafanyika kwa sababu uh, wao wanaofanya kwa upande wa serikali pia ni waumini katika madhehebu mbalimbali kwa hiyo anahitaji pia eh, kuyaweka haya katika mikono ya Mungu ili Mungu aendelee kutuimarisha na kulifanya taifa hili kama ambavyo ilikuwa taifa la Israeli ilikuwa taifa lenye nguvu taifa linalomwamini Mungu taifa ambalo pia linaweza kukidhi mahitaji ya watu wake kwa ufanisi zaidi Ninaitwa uh, Skofu Johnson Jafet Chinyongole uh, Skofu wa kanisa Anglikana Tanzania Diocese ya Shinyanga ambayo inafanya kazi sasa karibu ni miaka miwili tangu nilipowekewa wakifu tarehe 14 Januari 2018 Hapa uwepo leo umelenga nini haswa? Ah tumekuwepo na mchakato wa kutengeneza mpango mkakati a, wa idala ya utume na winji listi unao shirikisha wadau wa idara zingine kama vile Tayo Uh, uh, maki APN uh, watoto ambao sasa wote ni wadau pamoja katika mpango mkakati wa utume na injilist na washa ya siku hizi mbili ni kwa ajili ya kupitia sasa mba. miaka hamsini ya kanisa uh, watu wengi huwa wanauliza swali hivi unaposema ni miaka hamsini ya kanisa na maana kanisa Anglican lina umri wa miaka hamsini kuwepo Tanzania lakini tunaongelea miaka hamsini kwa sababu mwaka sabini Julai ndipo kanisa lilipopata au nje ya Tanzania tukawa na askofu mkuu kwamba ni kanisa linalojitegemea kwa mamlaka yake kama kanisa ngeka la Tanzania lakini kanisa limekuwepo zaidi ya miaka mia moja maana tangu miaka elfu moja mia nane na arobaini na nane ndipo injili ilipoanza kuingia ya kanisa Anglikana hapa Tanzania lakini kipindi hicho chote a uh, kanisa la Tanzania ikiwa chini ya wamishonari ilikuwa chini ya askofu mkuu wa Canterbury mpaka mwaka 60 ambapo ndipo tulikuwa na kanisa la Jimbo la Afrika Mashariki ikiwa na makao makuu Kenya tukiwa na askofu mkuu mmoja Kenya na Tanzania na baada ya miaka kumi ndipo uh, Kenya wakawa na askofu mkuu na sisi askofu mkuu kwa hiyo kanisa la Anglikana Kenya na kanisa Anglikana Tanzania uh, ni pacha waliozaliwa kwa siku moja maana ndipo tulipoanza kujitegemea. Kwa hiyo okay. kuanzia mwaka sabini ndio tunahesabu sasa tunasema kanisa likiwa na uongozi wake na utawala wake kama nchi tunavyosema ilipata uhuru. Sasa kupata uhuru sio kwamba haikuwepo ilikuwepo lakini ndikapata utawala wake ndio tunahesabu hapo kwamba ni miaka uh, ikifika Julai tunakuwa na miaka hamsini na ndipo tunakuwa na maazimisho hayo uh, mwezi Septemba. Makanisa yamekuwa na kazi kubwa sana ya kuombea amani katika taifa pengine okay. kuwa shape wa umini kwa sababu ndio ambao wapo kwenye jamii ambapo serikali inawaongoza nyinyi kama maskofu mnazungumziaje swala la waumini kuli kuisimamia amani ya nchi uh, katika wito wa kanisa hilo ni jambo kubwa katika mipango ya kanisa kwa sababu hata tangazo la kuzaliwa kwa Yesu Kristo maraika wanasema na waletea habari njema ya furaha kuu kwa watu wote na wimbo um, ni wa amani ndio uliotawala na sifa za Yesu ni mfalme wa amani. Kwa kanisa liko pale kuwafanya watu wamjue Mungu ili waishi na amani na jirani zao. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa maana yake kanisa linakuwa chumvi e, ya dunia. Tukisema dunia kwenye jamii tunayoishi, lakini linakuwa nuru. Kwa kanisa liko pale kuonyesha matendo maovu na kuyakemea matendo maovu lakini liko pale kuatia watu moyo watende mema ili wasimkosee Mungu lakini mema watayatendaje pia kanisa liko pale kuambia kama tuna uongozi na tuna katiba basi watu kuiheshimu katiba na kutenda haki kwa kila mmoja kulingana na haki zilizopo kwa katiba na haki zilizopo katika kanuni mbalimbali ili watu waishi kwa amani lakini kazi kubwa ya kanisa linafanya kazi ya maombi lakini pia 
linafanya uchungaji kwa kuatia moyo hata wale viongozi walioko serikalini mmoja mmoja na kwa muda wake na wakati mwingine kanisa linatoa hata waraka wa kushauri wa kichungaji ili inji yetu iweze kuishi kwa amani kwa hiyo kanisa tangu mwanzo uh, uh, limekuwa mbele halikubaki nyuma kwa sababu tangu wakati wa ukoroni kila mahali ambapo kanisa lilianza lilianzisha shule lilianzisha vituo vya afya au zahanati na mpaka sasa tumekuwa na hospitali za kihistoria zingine zimekuwa hata zinatumika kama hospitali teule za wilaya kwa sababu tu kanisa lilimwangalia uh, mwanadamu sio tu kwa mahitaji yake ya kiroho lakini mahitaji yake ya kimwili na kiuchumi lakini pia kanisa licha ya huduma ya afya na huduma ya elimu kama vile kanisa na anglican uh, katika mapito yake tulikuwa na vyuo vya ualimu na hata vile vilivyochukuliwa na serikali lakini baadaye tumeanzisha chuo kikuu cha mtakatifu uh, Yohana St John's University of Tanzania lakini hapa tulipo ni chuo cha ualimu cha mtumba ambacho kinamilikiwa na kanisa pia kwa kanisa limekuwa likisaidia uh, au kuongezea nguvu juhudi za serikali kwa kutoa huduma za kijamii lakini pia na huduma za kiuchumi tumekuwa na miradi mingi pia ya kuwajengea waumini na watu raia uwezo namna ya kutambua rasimali walizo nazo ili waweze e, kuondokana na umaskini. Kwa kanisa limekuwa mbele kwa madao sisi mbalimbali na programu mbalimbali zinazofanywa kwa nguvu ya kanisa lakini na kushirikiana na mashirika mengine ya nje lakini imekuwepo hizo programu kwa sababu kanisa imedumisha pia uwajibikaji, uwazi na uaminifu katika kutengeleza miradi hiyo. Hapa tulipo mtumba pia tuna programu ambayo inaitwa Care of Creation yani utunzaji wa uumbaji wa Mungu ambao pia inatoa uh, mafunzo kwa ajili ya farming God's way na labda kwa lugha nyingine tungesema kilimo endelevu tungesema conservation farming lakini kwa sababu tunatumia Biblia kuonyesha kwamba nini Mungu alitegemea mwanadamu afanye kutunza uumbaji ndio maana tunaita farming God's way lakini ni eneo hili hili la mtumba lenye eka moja na nne sasa eka stini ziko kwenye programu ya farming God Sway na upande wa chuo ndio kuko na eka 40. Kwa hiyo ni moja tu ya mfano hapa tulipo. Naitwa mchungaji Linus John Buriani ni mratibu wa idara ya utume na uinjilisti kanisa la na Tanzania. Na leo tuko hapa mtumba chuo cha walimu tupo na warsha ambayo imekusanya wajumbe kutoka katika madarasa yetu yote shana Tanzania. Na lengo hasa la mkutano huu wa leo ni kujadiliana kwa pamoja kuhusu utekelezaji wa mpango mkakati wetu wa utume na uinjilisti ambao tayari umeshapitishwa na maaskofu na sasa tupo katika hatua za utekelezaji ambao unaanza 2020 2024. Na, na, na kwa siku hizi mbili ambazo tutakuwa wako hapa siku leo na kesho tunakwenda kupitia mpango kazi ambao tumekubaliana uh, kuanza kushughulikia yani kama katika namna ya kuanza kutekeleza mpango mkakati wetu na um, pamoja na mambo mengine tutapata nafasi pia ya kuona namna tunavyoweza kushiriki pamoja katika idara zetu idara ya umaki idara ya vijana idara ya watoto na utume na uinjilisti pamoja na taasisi zake kama APN na taasisi zingine na wanafunzi walioko mashuleni kwenye vyuo vikuu na vile vyuo vya kati. Na pamoja na mambo mengine pia leo tutapata nafasi kwa siku hizi mbili kuona namna ambavyo tunashiriki kama utume na wangilisti katika maadhimisho ya miaka msiri ya kanisa la na Tanzania. Na tafahamu ya kwamba kanisa letu limeanza muda mrefu zaidi lakini toka nilipoasajiliwa kama kanisa la Tanzania sasa mwaka huu tunatimiza miaka msiri na tutafanya maadhimisho hayo uh, mwezi Septemba tarehe 14 mpaka tarehe 20 tutakuwa na siku hizo uh, takriban kama siku sita hivi lakini kabla ya maadhimisho ya miaka 50 tutakuwa tuna kongamano la wachungaji wakuu wa idara na baadhi ya wawakilishi kutoka katika kila diocese Tanzania nzima na uh, maadhimisho yale yataambatana pamoja na pamoja na uh, kongamano hilo ambalo tutakaa pamoja wachungaji na walei kuweza kujadili kuopana safari yetu ya miaka hamsini ya kanisa Anglikana tulikotoka na mahali tulipo na tutajaribu kuangalia kule ambako tunatamani kwenda au kule ambako tunatamani kufika moja kitu kikubwa sana ambacho tutakifanya mwaka huu 
kama kanisa kwa pamoja kwa ujumla wake kukubaliana kupanda miti milioni kumi katika maeneo yote ya leo tuzunguka na kwa nini kama kanisa tumekubaliana hapo wengi mtafahamu ya kwamba dunia inapitia kipindi kigumu sana cha matatizo au athari mbalimbali ambazo zinatokana na baliko ya tabia nchi na jambo hili ni jambo la wote ni jambo la kijamii likitokea athari zake hazibagui mtu linatukuta sisi wote kwa pamoja kwa kama kanisa tumekubaliana kupanda miti ili kuunga mkono jitihada zinazofanywa na mataifa mbalimbali mbali, lakini pia jitihada ambazo zinafanywa na serikali yetu ya awamu ya tano ambayo mheshimiwa um, Dr. John Pombe Magufuli pamoja na mawaziri wake tunaweka mkazo kuhifadhi mazingira na sisi kama kanisa tumeona ni vizuri tuunge mkono jitihada hizo kwa kuhakikisha na sisi tunapanda miti milioni kumi ili kusaidia kupunguza zile athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yakitokea majanga, yakitokea mafuriko, yakitokea ukame, vimunga um, vikali tunaathirika sisi wote na kwa hiyo tumeona kama sehemu ya jamii tushiriki nao katika mambo hayo ya